Ciao a tutti! Oggi vediamo come riuscire a fare un cavallo su questo pezzo di legno. Si tratta di un tronchetto di legno di betulla, ancora con la corteccia, e vorrei fare un cavallo. Prima di tutto devo lisciare molto bene la superficie con della carta vetrata perché eh, anche se apparentemente è liscia eh, occorre eh, far sì che sia perfettamente liscia senza eh, rugosità di nessun tipo. Sto utilizzando della carta vetrata da 500 che è piuttosto fine e sottile proprio per andare a togliere ogni minimo eh, particolare che possa dar fastidio quando si pirografa perché la punta poi rischia di non scivolare bene è necessario farlo proprio su tutta la superficie in modo che eh, quando si pirografa non, non ci siano difficoltà ho scelto questo disegno lo fisso sul legno con eh, della eh, carta gommata Poi inserisco tra il disegno e il legno un foglio di carta carbone con la parte copiativa rivolta verso il basso e inizio con una matita a ripassare eh, le linee del contorno del mio cavallo. Ecco, una volta finito il disegno posso togliere sia la carta a carbone che eh, il foglio di carta e eh, posso cominciare ad accendere il mio pirografo. Utilizzerò questo pirografo, è un pirografo con la temperatura regolabile e le punte a filo di ottima qualità. Una volta stabilita la temperatura inizio eh, la pirografia da un punto qualsiasi, in particolare inizierò dalla testa del cavallo. Prima cerco di eseguire eh, il contorno o comunque i tratti più importanti.
ecco che qui ho velocizzato il video per non renderlo troppo noioso perché il lavoro è piuttosto lungo occorre essere molto precisi ogni tratto deve essere molto piccolo e eh, bisogna fare molta attenzione quindi ci vuole tempo ho accelerato il video proprio per, perché altrimenti risulterebbe troppo lungo come si può vedere spesso giro il pezzo di legno in modo da essere il più comodo possibile tanto anche se la figura è capovolta non, non mi dà nessun fastidio io devo seguire semplicemente i contorni del disegno quindi eh, lo posso girare come mi trovo meglio Ecco, vediamo che la testa del cavallo sta per essere terminata, il muso in particolare, con anche le sfumature. Per fare le sfumature, come si vedrà più avanti, ho dovuto abbassare la temperatura della punta del pirografo. In genere tendo a fare prima le parti più scure e poi eh, le sfumature e eh, le zone più chiare.
qui ho abbassato la temperatura del pirografo per andare a fare anche le sfumature Thank you. 
ecco ora che il cavallo è finito ho deciso di fare delle sfumature sulla parte dello sfondo quindi abbasso la temperatura del pirografo faccio delle prove su un pezzettino di legno di scarto perché voglio dare una tonalità leggera leggera sotto al muso del cavallo con dei movimenti leggermente eh, rotanti con la punta piatta cerco di dare questa sfumatura molto molto leggera proprio per eh, non, non appesantire troppo ma dare un velo di colore Ecco terminato il mio lavoro, spero vi sia piaciuto, lo vediamo qui. Io sono molto soddisfatta, vi aspetto per i prossimi video, se volete andate a visitare il nostro sito elettronicadidattica.com dove troverete i nostri pirografi di alta qualità, oltre a tanti altri oggetti e attrezzi per hobby creativi ma non solo sul nostro canale youtube potete andare a vedere i video di questi due cavalli fatti sempre con il pirografo su legno uno è legno eh, di eh, ciliegio mentre l'altro è un compensato vi aspetto per i prossimi video, iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto, elettronica didattica. Ciao a tutti, a presto!